Hello everybody, bonjour tout le monde, c'est Emma en direct de Copalué. Dans cette première vidéo, je vous indique comment vous rendre de Koh Samui à Copalué avec un véhicule. Copalué est la plus grande île du parc marin d'Antong. Elle mesure environ 12 km de long et 3 km de large. Elle est connue pour ses forêts de mangroves, ses activités de pêche et son atmosphère sereine. Cette île est encore préservée du tourisme de masse, offrant ainsi un havre de paix aux visiteurs. J'ai eu le privilège d'aller y passer 3-4 jours avec mes amis de mon groupe de marque, parmi lesquels bien sûr Tom, Can, Homme et Kobe. Et je vous propose une série de vidéos pour vous montrer à quoi ressemble cette île. Vous envoyez quelques photos là tout de suite. Je vais vous proposer une série de vidéos pour vous détailler un peu plus les belles images que j'ai pu filmer au cours de ce séjour sur place. Un séjour en totale immersion puisque nous étions directement hébergés par les habitants. D'une part pour une période de camping, d'autre dans un bungalow niché au cœur d'une forêt d'EVA. Nous avons également fait quelques randonnées balades pour découvrir l'île. Nous avons dégusté de superbes poissons, coquillages et crustacés. Nous avons découvert l'île par la mer, en scooter et bien sûr à pied. C'est parti pour une visite, une rencontre des habitants, des pêcheurs pour la plupart et découvert une petite île encore sereine, des gens adorables pour découvrir la Thaïlande autrement et les kalaos qui nous attendaient dans les arbres. Comment vous rendre de Koh Samui à Koh Palue avec un véhicule C'est parti Rendez-vous au bureau de Raja Ferry. Alors nous avons décidé avec mes amis de prendre le bateau de 8 heures. Le bateau de 8 heures permet d'aller jusqu'à Donsak et arriver à 9h30. Et ensuite nous prendrons le bateau de Donsak vers Koh Palue à 11h, arrivé à Copalier à 12h30. Alors, on peut aussi tenter le bateau de 9h, arriver à 10h30 pour prendre le bateau de 11h, mais on a décidé de se donner un peu de temps. Au bureau Raja Ferry, on vous remettra un billet écrit manuellement, parce que apparemment ça n'est pas très courant pour eux de d'avoir des clients pour Copalué. Le ticket m'a coûté 740 bahts pour le scooter et moi-même. Le tarif est de 240 bahts pour le passager et 500 bahts pour le scooter. Voici le port de Rajapuri. Il se situe sur la côte ouest de Koh Samui, sur le côté Lipanoï. Il y a beaucoup, beaucoup de camions puisque c'est un ferry qui peut transporter des véhicules. Bien sûr, je suis un peu chargée, forcément. Parce que sur Copalué, il n'y a pas énormément de, de commerce. Hein. Il doit y avoir une petite épicerie, mais il vaut mieux apporter ce que, dont vous avez besoin. Bien sûr, on trouve de l'eau et des choses courantes, mais pas, pas autre chose. Le ferry se remplit. Il n'y a pas beaucoup de scooters. Ils sont garés sur le côté. Pour se rendre à Copalué depuis Koh Samui, il est donc nécessaire de prendre un premier ferry de Koh Samui à Dansac et un deuxième ferry de Dansac à Copalué. 8 heures précises, le ferry quitte le port. C'est le plus gros ferry de Raja Ferry. Celui-ci peut transporter des camions. C'est la raison pour laquelle il est un peu plus long que ses confrères. Voilà, donc si vous prenez le bateau de 8 heures, vous arriverez à 10 heures. Si vous prenez le bateau de 9 heures, vous arriverez à 10h30. Lipanoi Beach depuis Raja Ferry. Il est près de 10 heures et nous arrivons près du continent, près de Dansac. Donc le, le trajet a duré environ 2 heures. Le temps de sortir du bateau numéro 1. Nous sommes garés ici à Dansac et nous attendons 11 heures. Donc là on va attendre une petite demi-heure avant de partir pour Copalué. 
être dans le deuxième bateau pour copaluer. Il n'y a pas beaucoup de monde. Nous sommes arrivés avec quatre scooters. Il y a juste le monsieur habillé en mauve là, qui a le deuxième scooter chargé à bloc. Lui, il vit sur l'île. Il y a Tom avec son van ici. Et puis, bon, il y a quelques voitures qui y suivent. Village numéro 1 et 2 sur le côté droit de l'île. Village numéro 3 ici au centre avec les quais du port et village numéro 4, il faut faire le tour. Une des raisons qui font qu'il y a peu de rotation, alors d'une part c'est peu touristique et d'autre part il y a des problèmes de d'achat. Il y a des problèmes d'accès et notamment en cette saison, problème avec les marées. Euh, là, ce sont des gros bateaux, ce sont des ferries. Des travaux de dragage sont en effet réalisés de manière à pouvoir mieux accoster en période de marée. Pour permettre aux gros bateaux, aux gros ferries d'accoster. Alors aussi pour ravitailler les villageois qui sont sur l'île. Parce... Awan. Yeah, Awan. Awan, c'est le nom de la plage. Et là, voici le, le camping car de Tom. Et voilà, un endroit pittoresque. Le retour, c'est pareil. Il vous suffira de vous présenter au port environ 30 minutes avant le départ. C'est pas la peine d'arriver beaucoup plus tôt parce que il n'y aura pas de personnel. Vous voyez ici, il y a le bureau d'enregistrement pour la vente des tickets. La personne arrive avec le, le ferry. Donc ne pensez pas pouvoir acheter votre billet très à l'avance, ce n'est pas nécessaire. Quelquefois, l'horaire a un petit peu de décalage en raison de la marée. Ensuite, vous vous avancez vers le ferry. Voilà. Là, ce sont les véhicules qui arrivent, qui sont en train de descendre du bateau. Et ensuite, nous allons nous avancer pour une heure de traversée vers Donsac. Environ une heure d'attente et... À nouveau un ferry pour que ça mouille. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et je vous dis à bientôt pour d'autres aventures. Bye bye Came up a lot of sounds, more when I was not around. Certain people that I know, they ain't no longer about. My name came up a lot of sounds, more when I was not around. Certain people that I know, they ain't no longer about. My name came up a lot of sounds, more when I was not around. Certain people that I know, they ain't no longer about. My name came up a lot of sounds, more when I was not around. Certain people that I know. Know that the ride or die, I keep waving.